குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இது வரைக்கும் உள்ள எல்லா வீடியோவையும் நல்லா பார்த்துட்ருக்குறீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பெரிய டாபிக் நம்ம படிக்க போகிறோம் பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமேண்ட் ஸோ இதோடைய எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரொசீஜர் வந்து ஆக்சிஜன் டிமேண்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்களோ அதே தான் அதே கெமிக்கல் தான் அதே அளவு தான் அதே டைட்ரேஷன் தான் அதே மாதிரி கேல்குலேஷன் தான் வரும் ஆனால் அந்த ஆரம்ப நிலையில் நம்ம தயார்படுத்துகிற சில காரியங்கள் மட்டும் லேசாக மாறும் ஸோ பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமேண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன இப்போ நம்ம வீட்டில் சாக்கடை தண்ணி உருவாகுது என்ன எப்படி உருவாகுது குளிக்கிற தண்ணீர் மற்றும் துணி துவைக்கிற தண்ணீர் மற்றும் இந்த சமையலறையிலேருந்து வர்ற சிங்க் வாட்டர் இதுதான் வீட்டிலேருந்து வரக்கூடிய மேஜர் கழிவு நீர் டாய்லெட்லேருந்து வரக்கூடிய தண்ணீர் வந்து அது நம்ம செப்டி டேங்கில் அனுப்பிடுவோம் அதை வந்து நம்ம பிளாக் வாட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி குளிக்கிறது துணி துவைக்கிறது இந்த மாதிரி பாத்திரம் கழிவு வர தண்ணியெல்லாம் நம்ம வந்து கிரே வாட்டர் மாரி சொல்லுவோம் ஸோ இது சிங்க்லேருந்து வெளியே வரும்போது கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே அது எல்லோ கலராக மாறும் சாக்கடை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் ரொம்ப தூரம் தள்ளி போயிட்டுன்னா அது பிளாக் கலரில் சாக்கடை மாறிடும் ஸோ சாக்கடையோட கலர் வந்து பிளாக் ஆனால் சாக்கடையுடைய ஆரம்ப நிலையில் இந்த கழிவு தண்ணீர் வந்து கலர்லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது ஃப்ரெஷ்ஷாக ஊற்றும்போது அது கலர்லெஸ்ஸாக தான் நிச்சயம் இருக்குது ஸோ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அல்லது கொஞ்சம் நம்ம வீட்டை தாண்டி வெளியே போனோன்னே அது பார்த்திங்கன்னா பொது கால்வாய்க்கு போகும்போது அது கருப்பு கலரில் மாறிடும் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு மீதி வைக்கிற உணவு பொருட்கள் அப்புறம் கை கழுவி விடுறது அப்புறம் அந்த கருவேப்பில இந்த மாதிரி இலைகள்லாம் நம்ம தூர போடுறோம் இதில் எல்லாமே கார்பன் நைட்ரஜன் சல்ஃபர் இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் என்ன செய்யும் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒருவேளை குப்பை தொழிலில் போட்டால் கூட ஒன்று ரெண்டு பற்கைகள் என்ன செய்யும் கழிவு தண்ணீரில் போகும் ஸோ கழிவு தண்ணீரில் அல்லது சாக்கடையில் ஏகப்பட்ட மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்கு அது கார்பனை சிஓ டூவாக மாற்றிவிடும் கார்பனை மீத்தியனாக மாற்றிவிடும் சல்ஃபரை சல்ஃபர் டை ஆக்சைடாக மாற்றிவிடும் நைட்ரஜனை என்ஓ டூவாக மாற்றிவிடும் ஸோ இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நாம் கழிவு பொருட்கள்னு சொல்லி அனுப்புகிற உணவு பொருட்களில் உள்ள கார்பன் நைட்ரஜன் சல்ஃபரை உணவாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி கெமிக்கலாக மாற்றும் நல்லா பாருங்கள் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஆரோக்கு இந்த பக்கத்தில் பாருங்கள் கார்பன் சல்ஃபர் நைட்ரஜன் இருக்குது ஆனால் அந்த ப்ராடக்டில் பாருங்கள் சிஓ டூ அதில் ஆக்சிஜன் சேர்ந்துருக்கு எஸ்ஓ டூ அதில் ஆக்சிஜன் சேர்ந்துருக்கு என்ஓ டூ அதில் ஆக்சிஜன் சேர்ந்துருக்கு அப்போ இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அட்மாஸ்பியரில் உள்ள ஆக்சிஜனை எடுத்து அல்லது தண்ணீரில் உள்ள ஆக்சிஜனை எடுத்து இந்த மாதிரி கார்பன் சல்ஃபர் நைட்ரஜனை ஆக்சைட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்சிஜனை எடுக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் நம்ம படிக்கப்படும் இந்த ப்ராபர்ட் ஸோ பிஓடி அதனால் என்ன பிஓடி இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரெக்கேட் பை த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் டு டீகம்போஸ் த ஆர்கானிக் மேட்டர் ஆர்கானிக் மேட்டர் தான் நம்ம சாப்பாடு பொருட்கள் ப்ரெசன்ட் இன் த வாட்டர் சாம்பிள் அண்டர் ஏரோபிக் கண்டிஷன் ஸோ நம்ம சாப்பிட்டுட்டு கழுவி தூர ஊற்றுற அந்த பொருட்கள்ல கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன்லாம் சல்ஃபர்லாம் இருக்கும் அது அதை வந்து சா கார்பன் டை ஆக்சைடா அல்லது சல்ஃபர் டை ஆக்சைடா நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடா மாத்திரத்துக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தேவையோ அதைத்தான் நம்ம பிஓடின்னு சொல்லி நினச்சிக்கோ நாம சொல்லுகிறோம் பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமேண்ட் சொல்லி சொல்லுவோம் இதோடைய யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மில்லிகிராம் பெர் லிட்டர் அல்லது பிபிஎம் சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் மில்லிகிராம் பெர் லிட்டர் ஆர் பிபிஎம் இட் ஹேஸ் பீன் ஃபவுண்ட் தட் நியர்லி செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் பிஓடி இஸ் எக்ஸர்டட் இன் த ஃபஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் வாட்டர் சாம்பிளிங் நம்ம ஒரு வாட்டர் சாம்பிளை எடுத்து வரோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பிஓடி வந்து நம்ம அஞ்சு நாளைக்குள்ளே நினைக்கலாம் நம்ம மெஷர் பண்ணிடலாம் அப்போ பிஓடியை இன்றைக்கி அளந்தால் ஒரு வித்தியாசமான ரேட் ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அஞ்சு நாள் கழிச்சு ரிசல்ட் எடுத்தால் அது வேறு ஒரு ரிசல்ட்டை காட்டும் அப்போ நம்ம எந்த அளவை எடுக்கணும்னா பிஓடி மெஷர் பண்ணும்போது எப்போவுமே எல்லா கெமிக்கல்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணி அஞ்சு நாள் கழித்து மெஷர் பண்ணுறது தான் சரியான ரிசல்ட்டாக நான் செய்யணும் இருக்கும் ஹேன்ஸ் பிஓடி ஆஃப் வாட்டர் சாம்பிள் இஸ் டிட்டர்மைன் பை மெஷரிங் த டிஓ டிசால்ட் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் ஆஃப் த வாட்டர் சாம்பிள் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் இன்குபேஷன் ஃபார் ஃபைவ் டேஸ் அட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இந்த டிசால்ட் ஆக்சிஜன் இந்த பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமேண்டை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா இன்றைக்கி சாம்பிளை எடுத்தோம்னா சாக்கடை தண்ணியோ அல்லது ஒரு கிணத்து தண்ணியோ அது எந்த 
more oxygen in five days than the normal water. So, nalla thaniya nama ipo measure pani bagro. Adoriya result ko. Alad the chakadiya inni kwa inni ke result the bagro result ko. Adhe saagad thani le varu sample le the anjinal ke chipa bagro ko diya song irko. More oxygen energy adore chalava irko. So before analysis, the water sample is diluted with specially prepared dilution water. So idhe nama thamma the. In the BOD level, we have a tanny water, but the tanny is the same as the tanny water. And the tanny is dilution water. And the dilution water is the same as the slide. The dilution sample is taken in two bottles. Dilution water is prepared from the magnesium sulfate solution. That is a chemical. Magnesium sulfate is 22.5 gram. Then we will add 1 liter. Calcium chloride is 27.5 gram. Then we will add 1 liter. फेरी क्लोराइड सॉल्यूशन है अल्लाह फेरी क्लोराइड है ना मुझे ट्वेंट पॉइंट टू फाइव ग्राम डेट्टे वन लीटर अल्लाह करेक्ट है ना पास पेट बफर सॉल्यूशन एट पॉइंट फाइव ग्राम के हेच टू पी ओ फोर ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन फाइव ग्राम के टू हेच पी ओ फोर थर्टी थ्री पॉइंट फोर ग्राम एन ए टू हेच पी ओ फोर डॉट सेव इन द मरी केमिकल इसे कारण है, तो इन द नाल विधमान है सॉल्यूशन उन चांद दिख पैर दा डाइल्यूशन वाटर, तो इधर तो हम वाची नजरों ना अंदर बीवोडी बॉटल फिल बन रहा है। The DO in one bottle is determined immediately D1 and the other is determined after five days incubation। यह इन द five days incubation 20 degree Celsius लगाए करा उड़ी जो ना अन्ना यूरिक तारे लगाए करो, सूर्य ओली पड़ा गुड़ा Diatoms in the world like that, that oxygen will liberate from the surya oli. So, if you put surya oli in the tower of the world, the tower of the world, the oxygen will liberate from the surya oli. So, that will be the result. That will be surya oli. The two degrees of Celsius is the microorganism. That is why we have incubation in 20 degrees Celsius. We have to wait for 5 days for 5 days. So, then the BOD of the sample is calculated. We can't do anything in the calculation. Now, we have to look at the procedure. We have to look at the principle. Now, we have to take 4 300 ml glass stoppered BOD bottles. 2 for the sample and 2 for the blank. We have to take 4 BOD bottles. 1 BOD bottle is 300 ml. 300 ml is 300 ml. We have to take 3 ml. So, bottle 1, 2, 3, 4 and 3 are going to be done. That's why we have to set up one set up. Bottle 1, 2, 3, 4 are going to be done. In the bottle, we have to label it. We have to put a sticker on it. 1, 2, 3, 4 and 3 are going to be done. So, we have to put a day 1 on the bottle. We have to put a day 5 on the bottle. So, 1, 2, bottle number 1, 2, we have to put the title on the bottle. We have to put the title on the bottle. Bottle number three, four अंदर अंजनाल कर चुका है ना जी बोलो, नमः पन्ना बोलो। So bottle one ले sample बोला बोलो, नमः चाकड़ तो नीला है, वो एक ten नमले डटते आल दे बोलो। Blank ले अंदर नमः चाकड़ तो नीला है, नमः बिटा मार। अंजनाल कर चुके जो ये वन्डी ये sample bottle ले बारे करना है, आदले ही वो ten नमले चाकड़ तो नी बोलो। अंजनाल कर चुके जो ये वन्डी there is a bottle and a black and a black bottle. Now, we have seaweed. We will have to put the seaweed in the bottle. Then, we will put the seaweed in the sample and the seaweed water. But, we will not put it in the black. Now, we will put the sample in the seaweed bottle. We will put the sample in the sample. We will put the chemical A, chemical B, chemical C, chemical D, chemical E. We will put the sample in the sample. आधे अलग हो, आधे केमिकल है, ब्लैंक लाइन बोला, तो आदला पच्चे टिकला पड़ रही, अब सैंपल कुम ब्लैंक की ये नवतिया सॉन्ग, सैंपल ले ये नन सॉल्यूशन ला, ये नंदा अलग हो कर दो, ये नंदा एम्बल कर दो, आधे अलग केमिकल, आधे केमिकल ब्लैंक लाइन ही रखो, अना ब्लैंक ले ये दिल कर मुखिया मा� B body leh orang result tak kurang dengan orang lain, adi result tu blank leh baru apa cancel aja. So blank leh yang adi result baru tu nala cancel. So ini dia sample leh yang mana chemical leh buat orang tu do, adi yang mana effect buat orang tu do, adi effect tu nama blank tu najiom. Kurang day one leh yang apa tu orang tu do, 
டே ஃபைவ்னா அந்த செட்லேயும் நினச்சி ஒரே மாதிரி தான் கொடுக்கும் அதனால் அது நல்லிஃபை ஆகிடும் அதனால் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த மாதிரி பிளாங்க் ஒன்று சாம்பிள் ஒன்று என்ன செய்ய நாம செய்ய போகிறோம் ஸோ டேக் ஃபோர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் கிளாஸ் டாப் அண்ட் பிஓடி பாட்டில்ஸ் டூ ஃபார் த சாம்பிள் அண்ட் டூ ஃபார் தி பிளாங்க் இப்போ சாம்பிள் ஒன்னையும் பிளாங்க் ஒன்னையும் நம்ம என்ன செய்யணும் இன்னைக்கு செய்ய போகிறோம் சாம்பிள் இன்னொரு சாம்பிளையும் இன்னொரு பிளாங்கையும் அஞ்சு நாள் கழிச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம் சரி இப்போ பாருங்கள் மேலே ஒரு கருப்பு கலரில் ஒன் த்ரீ அதை நான் பிளாக் அண்ட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் டூ ஃபோர் அதெல்லாம் இரண்டையும் நான் பார்த்து தான் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வந்து நம்ம இரண்டையும் அடுக்கின ஆர்டர் தான் இப்போ அதில் ஒன்றும் த்ரீயும் ஒரு செட்டில் இருக்குது கீழே ஒரு டூ ஃபோர்னு போட்டிருக்கேன் அது வேறு செட் ஆட் டென் எம்எல் ஆஃப் த சாம்பிள் டூ ஈச் ஆஃப் த டூ பிஓடி பாட்டில்ஸ் அண்ட் ஃபில் த ரிமைனிங் குவான்டிட்டி வித் டைல்யூஷன் வாட்டர் இப்போ சாம்பிள் நம்பர் சாரி பாட்டில் நம்பர் ஒன்லேயும் பாட்டில் நம்பர் த்ரீலையும் நல்லா பாருங்கள் சாம்பிள் வாட்டரில் அந்த சாம்பிள் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம்னா அந்த பாட்டில் நம்பர் ஒன்லேயும் பாட்டில் நம்பர் த்ரீலேயும் நம்ம டுவெண்ட்டி சாரி டென் எம்எல் சீவேஜ் வாட்டர் என்ன சொல்லுவோம் ஆட் பண்ணுறோம் டூலேயும் ஃபோர்லேயும் சாம்பிள் போடக்கூடாது பிஓஜ் இந்த சீவேஜ் வாட்டர் என்ன செய்ய கூடாது போட கூடாது ஸோ தரி அப்படி போட்டு டென் எம்எல் போட்டுட்டு ஒரு அளவுக்கு டைல்யூஷன் வாட்டர் என்ன சொல்லுவோம் பாட்டில் ஒன்லேயும் த்ரீலேயும் நம்ம ஆட் பண்ணிடுவோம் இப்போ ரெண்டாவது பாயிண்ட் த ரிமைனிங் டூ பிஓடி பாட்டில்ஸ் ஆர் ஃபார் பிளாங்க் டூ தீஸ் பாட்டில்ஸ் ஆட் டைல்யூஷன் வாட்டர் ஒன்லி அல்லது அலோன் இப்போ நம்ம ஒன்லேயும் மூணுலேயும் சாம்பிள் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம டைல்யூஷன் வாட்டர் ஓட்டு ஊற்றிருக்கோம் ஒரு நூற்றி எழுபத்தஞ்சி அல்லது நூற்றி எண்பது இரநூறு எம்எல் நம்ம ஊற்றிருக்கோம் வைங்களேன் இப்போ அதே இரநூறு எம்எல் டைல்யூஷன் வாட்டரை பிளாங்க் ரெண்டுலேயும் பிளாங்க் நாலுலேயும் வச்சுக்கணும் ஊற்றி வச்சிடணும் ஆஃப்டர் த அடிஷன் இம்மிடியட்லி பிளேஸ் த கிளாஸ் ஸ்டாப்பர் ஓவர் த பிஓடி பாட்டில்ஸ் அண்ட் நோட் டவுன் த நம்பர்ஸ் ஆஃப் த பாட்டில் ஃபார் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் ஊற்றினோடனே டக்குன்னு நினைக்கணும் மூடி நாம் வச்சிடணும் நவ் ப்ரிசர்வ் ஒன் பிளாங்க் சொல்யூஷன் பாட்டில் அண்ட் ஒன் சாம்பிள் சொல்யூஷன் பாட்டில் இந்த பிஓடி இண்டிகேட்டர் ஃபார் ஃபைவ் டேஸ் அட் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ பாட்டில் நம்பர் த்ரீ சாம்பிளோடு இருக்குது பாட்டில் நம்பர் ஃபோர் பிளாங்கோடு இருக்குது இது ரெண்டையும் நம்ம அஞ்சு நாள் கழித்து செய்கிறதுக்காக என்ன செய்வோம் நம்ம டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் அஞ்சு நாள் கழித்து செய்கிறதுக்காக நம்ம என்ன செய்வோம் இன்குபேட் பண்ணிடுறோம் நல்ல இருட்டான ஒரு பகுதியில் கொண்டு போய் நம்ம வச்சுருவோம் ஒன்றா நம்பர் ரெண்டாம் நம்பர் பாட்டிலில் ஒன்றில் சாம்பிள் இருக்குது ரெண்டில் பிளாங்க் இருக்குது ஸோ அந்த அதர் டூ நீட்ஸ் டு பி அனலைஸ்ட் இம்மிடியட்லி ஒன் பிளாங்க் சொல்யூஷனும் ஒன் சாம்பிள் சொல்யூஷனும் இன்றைக்கே நம்ம என்ன செய்வோம் டைட்ரேட் பண்ண போகிறோம் சில பேர் என்ன செய்வோம்னா இன்றைக்கி டே ஜீரோன்னு வச்சுக்கிட்டு கடைசி நாள் வந்து என் டே ஃபைவ்னு வச்சுக்கிடுவாங்க நாம் அல்லது என்ன செய்யலாம் டே ஒன் இன்றைக்கி டே ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டு கடைசி நாள் செய்ய போகிறது டே சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி என்ன செய்யலாம் நாம் வச்சுக்கலாம் அவாய்ட் எனி கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பப்ளிங் அண்ட் ட்ராப்பிங் ஆஃப் ஏர் பபுள் நீங்கள் இதுவரைக்கும் உள்ள கான்செப்ட் ஈஸியாக படிச்சிட்டிங்கன்னா இனிமே உள்ள நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுதான் எந்த தண்ணியிலையும் நம்ம தண்ணியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது பபுள்ஸ் வரக்கூடாது ஆட் டூ எம்எல் ஆஃப் மேக்னி சல்ஃபேட் டு த பிஓடி பாட்டில் பை இன்சர்டிங் த கேலிபிரேட்டட் பிப்பர் ஜஸ்ட் பிலோ த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி லிக்விட் அந்த சாம்பிள் ஒன்லேயும் பிளாங்க் டூலேயும் என்ன செய்ய போகிறோம்னா மேக்னி சல்ஃபேட்ங்கிற கெமிக்கல் நம்ம விட போகிறோம் பிப்பட்டில் எடுத்துகிட்டு அது வந்து அந்த தண்ணிக்கு உள்ள வச்சு நம்ம எனக்கு ரிலீஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி டூ எம்எல் அசைடு அல்கைல் அயோடைடு அசைடு கெமிக்கலையும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம விட்டுறோம் ஏன்னா ஏர் பபுள்ஸ் வரக்கூடாது சரி த பிப்பட் ஷுட் பி டிப் டிப் இன்சைட் த சாம்பிள் வைல் ஆடிங் த அபவுட் டூ ரீஜன்ஸ் இஃப் த ரீஜென்ட் இஸ் ஆடட் அபவுட் த சாம்பிள் சர்ஃபேஸ் யூ வில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆக்சிஜன் இன் டு தி சாம்பிள் ஸோ ஆக்சிஜன் உள்ளே பேரப்படாங்கிறக்காண்டி உள்ள வரைக்கும் இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம அனுப்புகிறோம் அலோ இட் டு செட்டில் ஃபார் சஃபிஷியன்ட் டைம் இன் ஆர்டர் டு ரியாக்ட் கம்ப்ளீட்லி வித் ஆக்சிஜன் ஸோ இந்த கெமிக்கல்லாம் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஒரு ஃப்ளாக் வரும் ஸோ அதை வந்து உருவாகிறதுக்கு நம்ம டைம் கொடுக்கணும் உள்ள ஆக்சிஜன் எவ்வளோ இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு என்ன செய்யணும் ஃப்ளாக் வரும் When the flock has settled at the bottom, shake the condensed thoroughly by turning it up and down. So, on the bottle, we will be able to get up and down. Now, add two ml of concentrated sulfuric acid via your pipette just to help above the surface of the sample. Now, the concentrated sulfuric acid will be able to add a little bit of water. Carefully stop her and invert several times to dissolve the flock.
measure out 200 ml of the solution from the bottle number bottle 1 la irundhu sample bottle 1 la irundhu eduthu transfer pandrom conical flask transfer panni titrate the solution with standard sodium thiosulfate until the yellow color of liberated iodine is almost faded out so pale yellow yellow color varum so titration mudiyum bodhu kittathula mudiya pogum bodhu indha mari yellow color vandrum ipo yellow color vandha paraga nama enna seiyaporaa starch add panna porom add 1 ml of starch and continue the titration until the blue color disappears to colorless so in the yellow color solution la neenga vandu starch porta odana blue color ah maarum blue ah vandu nama add titrate pannona continuous ah adu colorless ah maarum colorless ah maara koodiya point ah nama note pannikrom note down the volume of sodium thiosulfate solution added which gives the dissolved oxygen repeat the titration for concordant value oru vela neenga innoru bottle sample vechirundinga na enna seiyala concordant value eduthirala so ipo nama vandu sample ode concordant value eduthukrom idhe mari blank ode concordant value nu sonnama edukalam so idhe mari renda renda nu sonji nama kandupidichalam idhu okay anjavadhu naal kalichi anju naal kalichi after 5 days after 5 days take out the bottle from the vod incubator and analyze the sample and the blank for dissolved oxygen anju naal kalichi in the bottle number 3 adha sample irukke bottle number 4 la adhu vandu blank ah irukku adhu rendu eduthu varanum eduthu vandu enna seiyapona mundi mariye dhaan add chemical of manganese sulfate udano adhu just ulla insert panni udano adhe mari alkali iodide acid gra chemical ah ipo rendu bottle laye rendu rendu ml enna sonnom nama udano ulla insert panni udano so if oxygen is present a brownish orange cloud of precipitate or flock will appear so if oxygen ulle irundhina or flock varum allow it to settle for sufficient time in order to react completely with oxygen so oxygen ulle irundhina ad flock varum ad varra varai nam wait pannum when this flock has settled to the bottom bottom shake the contents thoroughly by turning it upside upside down kulukonu then add two ml of concentrated sulfuric acid via a pipette held just above the surface of the sample mundi chenna mariye or 2 ml sulfuric acid nam udu porom utta paraga adu flock karai karai kada kandi pala thadava kulukrom so ipo nama solution ready aichi ipo nama conical flask la nadirom adu transfer pandrom 200 ml rinse the burette with sodium thiosulfate and then fill it with the same fix the burette in the stand measure out 200 ml of the solution from the burette and transfer in transfer to an erlen meyer flask titrate the solution with standard sodium sodium thiosulfate until the yellow color to yellow color of liberated iodine is almost faded out then add 1 ml of starch solution and continue the titration until the blue color disappears to colorless note down the value of sodium thiosulfate solution added which gives the dissolved oxygen in milligram per liter repeat for concordant value ipo nama moonavadhu bottle la nama indha mari chemical la uthi titrate odiyum pannitom naalavadhu bottle la அந்த பிளாங்க் இருக்கு அப்ப அந்த பிளாங்கையும் நிச்சனும் அந்த சோடியம் அசைடு ஊத்துறதுல இருந்து மெக்னீசியம் சல்பேட் மேக்னீசியம் சல்பேட் ஊத்துறதுல இருந்து சல்பரிக் ஆசிட் ஊத்துறதுல இருந்து எல்லாம் செஞ்சு ஃப்ளாக் உருவாக்கி அதை கரைச்சி எல்லாம் செஞ்சு மறுபடியும் இதே மாதிரி டைட்ரேட் பண்ணி பார்த்தா சோ பிளாங்கோடைய கன்கார்டன் வேலியும் நிச்சனும் கிடைக்கும் சோ சாம்பிளோடைய கன்கார்டன் வேலியும் கிடைக்கும் பிளாங்கோடைய கன்கார்டன் வேலியும் கிடைக்கும் இதெல்லாம் டே 6ல உள்ள வேல்யூஸ் இப்போ கால்குலேஷன் இப்போ டேபிள் காலம் போட போறோம் டேபிள் காலம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு சீரியல் நம்பர் டே volume of sample ellathilume 200 ml dhaan edukrom burette reading volume of titrant dissolved oxygen appo indicator serial number la undu one blank innonu sample innonu blank innonu sample ena day 1 la ulla blank day 1 la ulla sample appo day 6 layum blank irukku day 6 layum sample irukku ellathilume 200 ml edukrom burette reading undu aarambathula ellame zero ana in final value pathina day 1 blank undu 8.2 irukku day 1 sample undu 7.9 irukku 5 days kalichu pathina blank ode 6 day kalichu pathina blank ode value 8.0 irukudhu ana sample ode 3.2 ku maar so idhu dhaan nam anga nam apporta vechirukom volume of titrant la adhe values appadi nam copy pandrom dissolved oxygen ode alavum adha mari nichu irukke idhukku indicator undu starch value nam apporta so initial dissolved dissolved oxygen of the diluted diluted water sample 7.9 initial ah ulladhu அஞ்சு நாள் கழிச்சு நம்ம வந்து எடுத்து பார்க்கும்போது த்ரீ பாயிண்ட் டூ என்ன செய்யுது ஸோ இந்த செவன் பாயிண்ட் நைன் 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 த்ரீ பாயிண்ட் டூ நைன் நைன் சொல்லி இப்போ உங்களுக்கு புரியும் சாம்பிள் தான் உடனே நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது செவன் செவன் பாயிண்ட் நைன் இருந்துச்சு அஞ்சு நாள் கழிச்சு பார்த்தா அதே மாதிரி ஒரு சாம்பிளில் த்ரீ பாயிண்ட் டூ என்ன செய்யுது இருக்குது ஸோ இதை தான் நான் என்ன செய்கிறேன் சொல்கிறேன் அதுதான் செவன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிளாங்க் கரெக்ஷன் சொல்லி ஒரு வார்த்தை பிளாங்க் கரெக்ஷன் என்ன 
இப்போ பிளாங்க் உடைய வேல்யூ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கும்போது எயிட் பாயிண்ட் டூ இருக்குது அஞ்சு நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோனு வருது இதுதான் நம்ம பிளாங்க் கரெக்ஷன் சொல்லி நினைக்கிறோம் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த பிளாங்க் கரெக்ஷன்னா எயிட் இனிஷியலாக உள்ள பிளாங்க்டைய வேல்யூக்கும் ஃபைனலாக உள்ள பிளாங்க்டைய வேல்யூக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ எயிட் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஈக்குவல் ஜீரோ பாயிண்ட் டூனு சொல்லி வருது ஸோ இனிஷியல் டிசால் ஆக்சிஜன் ஆஃப் த பிளாங்க் வந்து இனிஷியல் டிசால் ஆக்சிஜன் ஆஃப் த பிளாங்க் வந்து எவ்வளவு எயிட் பாயிண்ட் டூ அதான் அந்த எயிட் பாயிண்ட் டூ அந்த ரவுண்ட் கலரில் ரவுண்டில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த வேல்யூஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிக்கப் பண்ணி நம்ம கேல்குலேஷனில் போட போகிறோம் பயோ கெமிக்கல் ஆக்சி சாரி பயோ கெமிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமேண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் மைனஸ் டி சிக்ஸ் மைனஸ் பிசி இன்டு வால்யூம் ஆஃப் த டைலூட்டட் சாம்பிள் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் சாம்பிள் டேக்கன் ஸோ இப்போ பிஓடி ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் நைன் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஸோ செவன் பாயிண்ட் நைன்னா இன்றைக்கு உள்ள சாம்பிள் ஸோ ஃபஸ்ட் டேயில் உள்ள சாம்பிள் அதோடைய ரிசல்ட் டி சிக்ஸுங்கிறது சாம்பிளுடைய அஞ்சு நாள் கழிச்சு உள்ள ரிசல்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ பிசிங்கிறது சாம்பிள் கரெக்ஷன் ஆனால் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அந்த பிளாங்க் கரெக்ஷன் இன்டு வால்யூம் ஆஃப் த டைலூட்டட் சாம்பிள் இரநூறு டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் சாம்பிள் டேக்கன் நம்ம வந்து பத்து எம்எல் தான் எடுத்திருந்தோம் ஆரம்பத்தில் சாக்கடை தண்ணி ஸோ அதெல்லாம் நம்ம போட்டு பார்த்தோம்னா வி வில் கெட் நைன்டி மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் ஸோ பிஓடி இஸ் ஈக்வல் நைன்டி மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் சொல்லி நிச்சயம் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இப்படி கிடச்சிதுன்னா அது ரொம்ப புவராக இருக்குது தண்ணின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இதோட நம்ம இந்த பிஓடி முடிக்கிறோம் இந்த டிசால்ட் ஆக்சிஜனும் பிஓடின்னா ரொம்ப அதிகமாக வரும் ஸோ அதை நான் தனித்தனி கிளாஸஸில் நான் நடத்தி முடிச்சிட்டேன் இனிமே உள்ளதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் நீங்கள் இதை பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் தேங்க்யூ காட் பிளஸ் யூ